good morning students in the previous video we discussed punctuation marks punctuation marks gurinchi manam nenu discuss cheyadam jarigindandi how many types of punctuation marks there are three types of punctuation marks like end punctuation marks internal punctuation marks and word punctuation marks in the end punctuation marks we have three punctuation marks like full stop question mark and exclamation mark in the internal punctuation marks we have five they are semicolon colon comma quotation marks ellipses in the word punctuation marks like uh, hyphen apostrophe and uh, capital letters where do we use capital letters so these are the punctuation marks have in our syllabus so this punctuation marks will be used when you are writing the paragraph and in the examination point of view they will give one small paragraph in the paragraph you have to find out wherever necessary punctuation marks are and capital letters now let us discuss end punctuation marks in this class end punctuation marks that means end of the sentence that means end of the sentence end of the sentence lo upayoginche etundi punctuation marks evaithe unnayo vaadni manamu end punctuation marks antamandi end punctuation marks vachesi manaki ikkada three unnai one is full stop second one is question mark third one is exclamation mark now let us discuss each one where do we use full stop full stop already we know it is looking like that full stop which we called in our written english in a american english they called period american americans they called period our written english we call full stop so where do we use full stop similarly we use full stop at the end of the sentences and uh, declarative sentences abbreviations initials to separate uh, time uh, date uh, from months and uh, year and uh, where do we use full stop like uh, do we use uh, declarative sentences declarative sentences means imperative sentences ani kuda anochu and declarative sentences ani kuda anochu ite that means my name is raju she is a girl full stop it is a textbook full stop it is a mobile full stop it is a large building full stop close the door open the window so land one name tend to declarative sentences and on model it is a university it is my house ilante one model ilante one model one more declarative sentences and declare chase to chapter one day so land is sentences and need one day in the landing one again full stops and it won't be up a yogi soon tamu alane abbreviations abbreviations also we use full stops like you could have chosen the am pm you learned about the am monday get the abbreviation on the am after we use full stops anti meridian on the pm and number of post meridian and number of pm what i get after my more abbreviations low full stops on it when you just turned down all and a kind of qualifications gone in when the professions gone a chapel such number good are we use uh, full stops for example m a on the nikundi after m after a master of arts and it went to the b a this could day after b and after a and it went to the bachelor of arts and it went to be m b a master of business applications learned to go out m c a and it went to the out m b b s couch 
ఎల్ఎల్బీ కావచ్చు ఎంపీ ఎంఆర్ఓ ఎండిఓ ఎంఈఓ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ఎస్ఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏసిపి ఏఎస్ఐ ఇలా చాలా రకాల అబ్రివేషన్స్ అనేటువంటివి మనం తీసుకోవచ్చండి ఇలా ఏదైనా కూడా ఇచ్చేవారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి గివెన్ ఇన్ అబ్రివేషన్ ఇన్ ద బిట్వీన్ ద లెటర్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫుల్ స్టాప్స్ దాట్స్ అబ్రివేటెడ్ లెటర్స్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లోనే మనం రాయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఇలాంటి అబ్రివేషన్స్ బిఫోర్ వి విడిల్ వి యూజ్ ఫుల్ స్టాప్ అండ్ ఆల్సో ఇనీషియల్స్ ఇనీషియల్స్ నేమ్స్ అనమాట ఆఫ్టర్ ద ఇనీషియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ సర్ నేమ్ రాసేటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఇనీషియల్స్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనము ఫుల్ స్టాప్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేస్తుంటాము టు సపరేట్ టైమ్ డేట్ ఫ్రమ్ మంత్స్ అండ్ ఇయర్ అనేటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టైం అనేటువంటి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ థర్టీ అనుకోండి సెవెన్ ఫుల్ స్టాప్ థర్టీ అది ఏం కావచ్చు పిఎం కావచ్చు వీటి మధ్యలో వచ్చేటువంటి టైం టు సపరేషన్ ఆఫ్ ద డేట్ మంత్ అనేటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్త్ ఫుల్ స్టాప్ ఫస్ట్ మంత్ కాడ్ జీరో వన్ ఫుల్ స్టాప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అనేటువంటి తీసుకోవచ్చు ఇలాంటి సపరేషన్ ఆఫ్ ద డేట్ మంత్ అండ్ ఇయర్ సపరేషన్ చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్ వీటి మధ్యలో మనకి ఫుల్ స్టాప్స్ అనేటువంటివి కూడా యూజ్ చేస్తుంటాము అలానే అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫుల్ స్టాప్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ సెకండ్స్ అనేటువంటి సిచ్యువేషన్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి టైం వస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి సందర్భాలలో ఏదైనా ఒక టైం అనేటువంటిది కానీ అవర్స్ కానీ మినిట్స్ కానీ సెకండ్స్ కానీ ఆ మంత్స్లో కానీ ఇయర్స్లో కానీ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద మిడిల్ వీ యూజ్ ఫుల్ స్టాప్స్ సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫుల్ స్టాప్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫుల్ స్టాప్ వీ యూజ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అబ్రివేషన్స్ ఇనీషియల్స్ టు సపరేట్ టైమ్ డేట్ ఫ్రమ్ మంత్స్ అండ్ ఇయర్ సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఎవ్రీబడీ నో వే టు వీ యూజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇట్ ఈజ్ ఈజ్లీ వీ యూజ్ ఆఫ్టర్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్టర్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ మీన్స్ ఇంటరాగేషన్ విచారించేటువంటి విచారణ కోసం ఉపయోగించేటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో కనుక స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో ఏముంటాయండి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటిది ఉపయోగిస్తుంటాం వాట్ ఆర్ ద ఇంటరాగేటివ్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ లైక్ వేర్ వాట్ వై హోమ్ విచ్ హౌ హౌ మచ్ ఎక్సెట్రా తీసుకున్నాను హౌ మచ్ హౌ హౌ మెనీ హౌ మెనీ హెచ్ హోమ్ హూజ్ వై సో ఇలా డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అనేటువంటి అనమాట ఆ వర్డ్స్ కనుక స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా మనకి ఆ సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో ఏమొస్తుందండి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటిది ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ అలానే కొన్ని యాక్సిలరీ వర్బ్స్ అంట హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ద సెంటెన్స్ ఎండింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ లైక్ డూ డస్ డిడ్ హీ షీ ఇట్ i v u sorry a uh, do did does he uh, am is are was were has have had all these are helping verbs if the sentence start with helping verb the sentence is ended into question mark for example is she a doctor for example she is a doctor and this kuna one kondi she is a doctor and apra akada automatically it is a imperative sentence and declarative sentence got a full stop the sentence ended into full stop subject after we use helping verb if the sub- sentence start with the helping verb is she 
ఏ డాక్టర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ద సంటెన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇషి ఏ డాక్టర్ అలా అనబడు ఆర్ దే ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దే ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ దే ఫ్రెండ్స్ ఎస్ దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ స్టాప్ ఐఎమ్ ఐ టీచర్ ఆర్ యూ ఏ స్టూడెంట్ ఇషి ఏ లాయర్ ఈజ్ హీ ఏ డాక్టర్ ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కనుక ముందు ఉన్న ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క సెంటెన్సెస్ ఎండింగ్లో కూడా మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటివి ఉపయోగిస్తుంటాము అలానే డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నా కూడా ఎండింగ్లో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటివి రావడం జరుగుతుందండి ఇక అలానే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ గివ్ ఎనీ పాజిటివ్ అవర్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ యూజ్ ఇన్ ద నెగటివ్ అనమాట సో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ ఎండ్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ షుడ్ ఎండ్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనేటువంటిది క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ కావలసిందే సో ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో కూడా మనము క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటివి యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఈజ్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అనేటువంటి దానికి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ తీసుకుంటే ఏం వస్తుందండి హెల్పింగ్ వర్క్ మనం ఈజ్ తీసుకుంటాము పాస్ట్ ఉన్నది కాబట్టి నెగిటివ్లోకి వస్తుంది నాట్ యాడ్ చేస్తుంటాము అలాంటి ప్రన్ ఉన్నది కాబట్టి షీ వస్తుందండి అప్పుడు దీనికి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఈజెంట్ షీ వస్తుంది ఈజెంట్ షీ అనేటువంటిది అనమాట సో పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటికి మనము నెగిటివ్లోకి మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలాంటి వాటిని మనము క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటిది కూడా యూజ్ చేయడం అనేది చేస్తుంటాము అలానే డూయింగ్ వెల్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఇన్ ట్రబుల్ క్వశ్చన్ మార్క్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్ యువర్ రైట్స్ సో ఎస్ఆర్ నో అనేటువంటిది దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్ రైట్స్ ఎస్ క్వశ్చన్ మార్క్ లేకపోతే నో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇలాంటివి తీసుకునేటువంటి సిచ్యువేషన్లు కూడా మనకి సే వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో వి యూజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనము క్వశ్చన్ మార్క్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్ తెలుగు ఆశ్చర్యార్థకపు గుర్తు అనమాట ఆఫ్టర్ ఎమోషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ జాయ్ శారో సర్ప్రైజ్ షాక్ యాంగర్ ఎక్సెట్రా వి యూజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్స్ ఆఫ్టర్ ఎమోషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ జాయ్ శారో సర్ప్రైజ్ షాక్ యాంగర్ ఎక్సెట్రా సిచ్యువేషన్స్ వి యూజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్స్ అండ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్జెక్షన్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఐదర్ హ్యాపీ ఫీలింగ్స్ ఆర్ శాడ్ ఫీలింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ టు ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ సర్ప్రైజ్ వి యూజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ ఆఫ్టర్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ దీస్ సెంటెన్సెస్ వి యూజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్స్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్క్లామేటరీ వర్డ్స్ లైక్ హో ఉర్రే అలాస్ వావ్ ఫీ వాట్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్క్లామేషనరీ వర్డ్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాస్ ద మినిస్టర్ పాస్డ్ అవే ఇలా ఎక్స్క్లామేటర్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్నామండి ఒకవేళ కనుక ఎక్స్క్లామేటర్ వర్డ్ లేనప్పుడు ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వి యూజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ హౌ ఫ్యాబులస్ ద మూవీ ఈజ్ ఎక్స్క్లామేషన్ మార్క్ ఒక సడన్గా షాక్గా చెప్పండి అనమాట వా వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ హురే వి వాంట్ ద మ్యాచ్ అలానే ఫీ ఐ డోంట్ లైక్ మీట్ ఇలాంటి అనమాట ఎక్స్లామేటెడ్ వర్డ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తుంటామండి ఎక్స్లామేటెడ్ వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇఫ్ యూ రిమంబర్ దీస్ ఎక్స్లామేటెడ్ వర్డ్స్ యూ కెన్ ఈజిలీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్క్లామేటరీ and you can final you can find out that is we use exclamation mark so these are the three end function marks read 
these three punctuation marks and uh, practice some of the examples given in uh, material and uh, get an overall idea about uh, end punctuation marks. Thank you students.